Bueno, ¿qué tal señores? Les traigo un video rapidito eh, de pues, cómo elegir a tu primera tortuga. Les voy a poner las dos especies que yo más recomiendo para principiantes. Eh, y bueno, los pros y los contras. Entonces vamos a empezar con lo que son las trachemis. Eh, bueno, aquí esta es una scripta y esta es una trachemis eh, elegans. Entonces... Esta especie cuando nacen son muy chiquitas, son unas cosas así. Entonces, eh, pues para principiantes esta es la especie que menos lata da. Eh, porque son fáciles de mantener, son muy resistentes. Eh, son muy tragonas, o sea, su respuesta de comida siempre es muy buena. Y pues se adaptan muy bien. Entonces, eh, es una buena especie. Y la otra, pues es esta, la, la de las esternoteros. Y bueno, estas son unas odoratos que ya andan muy nerviosas y de malas porque las acabo de sacar y no les gustan. Pero bueno, les voy a decir las ventajas de cada una. Bueno, eh, la primera ventaja de estas es, eh, pues su, su mantenimiento es fácil, eh, son, son resistentes. Y, y pues este son muy hiperactivas para alguien que le gusta una tortuga que sea muy inquieta y bueno los contras eh, son unas cositas así muy chiquitas pero esta especie crece muy grande entonces si se fijan esta es una cosa de 5 a 6 meses y vean ya el tamaño que tiene sí o sea ya está bastante grande es una hembra además va a ser más grande porque es hembra y este es un macho de dos años. Saben el tamaño que alcanzó. Ya no me cabe en la mano. Y les juro que era, pues yo creo que un tamaño de así. Chiquitito. Entonces, la desventaja de esta especie es que por eso la regalan mucho. Se muere eh, muy fácilmente. Eh, o los dueños se, se desesperan por el tamaño al que llegan. Segunda, porque son algo destructoras. Y la otra porque comen mucho. Esta si comen que da miedo. Pero es una especie buena para empezar. No para todos, lo puedo decir. Eh, les voy a decir por qué las ternoteros se me hace más, eh, más recomendable para alguien que vaya a iniciar. Eh, y ahorita les digo por qué. Entonces para que vean el tamaño que alcanza una trachemis. Y sepan pues a lo que llegan. Eh, tengo una, una adulta de 5 años que es el doble de este. O sea, es así y así. Bueno, ya se me desesperaron. Eh, déjenme, lo pongo con esta. Entonces, eh, pues les recomiendo que siempre investiguen el tamaño, las proporciones que va a tener el animal y lo que va a requerir ahora. Vamos con las odoratus. ¿Por qué yo digo que esta es la mejor eh, especie para principiantes? Bueno, para empezar, vean, este es un eh, es una tortuga de apenas 5 meses y vean el tamaño que tiene, o sea, es, son muy pequeñitas. Eh, no crecen muy grandes, no son eh, pues de muchos cuidados, o sea, son les, los requerimientos son igual de fáciles que los de una trachemis. Y la ventaja de esta especie es que como es una especie de Canadá, eh, aguantan lo que son temperaturas muy bajas, desde los 18 hasta los 28. O sea, se adaptan bien a todas las temperaturas. Y en invierno, eh, estas son de las pocas tortugas que tengo que sí están activas. O sea, no les afecta el frío. Entonces, es, es una ventaja con esta especie. La otra ventaja es que cuando las adquieres, esta tiene... Eh, la misma edad que la mediana, pero no creció tanto porque quiso solo comer bichos. Entonces no comía lo demás. Hasta apenas está empezando a acostumbrarse a lo que son los pellets. Pero esto es, pues básicamente a lo que verían a una de dos meses. O sea, no son grandes. Cuando son chiquitas, son todavía más chiquitas. Son yo creo que me llegaron del tamaño de su plastroncito. Como lo pueden ver ahí. O sea, de ese tamaño me llegaron chiquititas las tres. O sea, todas tienen edades diferentes. Este es un mediano. Este apenas tiene que serán tres, tres meses. 
Y vean el tamaño, o sea, no son grandes Entonces, yo recomiendo más esta especie como La inicial es un poco más cara Por lo mismo que es importada, no es una especie de aquí de México Entonces, eh, le sale un poquito más cara si le invierten un poco más entonces estas son las tortugas que yo recomiendo como para empezar Hay más especies que son las reversi Están las, las rinoclemis que yo tengo una Pero las rinoclemis no se las recomiendo mucho para empezar No son tan fáciles como dicen Ya necesitas un poquito más de conocimientos con otras especies Y además pues estas son semiacuáticas No estamos ahorita refiriéndonos a tortugas Que ya sean un poco más terrestres Que ya requieren otros cuidados eh, no vayan a empezar con por ejemplo esto una, una concha blanda que es una palone ferox porque son un poco más delicadas eh, son agresivas muy bonitas claro pero vean el tamaño esto es apenas un año o sea, esta cosa va a ser el doble el triple de ese tamaño cuando sea adulta porque además es una hembra eh, y pues vean, o sea, sí requiere un poco más de espacio. Además necesitan arena, que se la... Ahorita se la quité porque estoy limpiando. Pero bueno, o sea, para que se den una, una idea. Con estas no necesitan más de una pecera. Ahorita les voy a enseñar un tamaño adecuado. Para que se den idea de, de por qué les recomiendo más. Y vean, una trachemis. Esto es ya ideal. O sea, para que se den idea... Que ustedes van a ver una tortuguita chiquita, pero vean lo que crecen, porque igual aquí hay una mapa. Entonces necesitan mucho espacio estas, por lo mismo que son hiperactivas, destructoras y todo. Entonces sí necesitan espacio bastante amplio. Y les voy a mostrar una ya adulta, esta es una rinoclemis. Les voy a mostrar ya una, una trachemis adulta para que tengan una idea de lo que llegan a crecer. De lo que se llegan a poner de grandes Bueno Una pecera de este tamaño Es más que suficiente Para unas esternoteros No necesitan más o sea, Esto es suficiente como para tres Ya adultas Porque crecen Como el palmo de mi mano es Algo así No más O sea nada más esta parte No vean lo de los dedos o sea, No crecen más y bueno, aquí están los colados de mis perros. Pero bueno, vean, o sea, no necesitan demasiado espacio. Esto después lo voy a usar para unos geckos. Que necesito separar. Y bueno, les voy a enseñar el tamaño de una, de una elegance ya más grande. Bueno. Como ven esto es de una sola tortuga eh, Ahí está Es una Una elegance ya de 5 años Esta la adopté No creció tanto por lo mismo no la tenían bien cuidada Pero Va a crecer más He visto que sí tiene Marcas de crecimiento Pero digo para que se den una idea eh, De qué tortuga les conviene más eh, Si van a empezar con esto o sea, ven el tamaño de lo que se, se enfrentan. Son muy bonitas, pero sí, eh, como lo digo, son para principiantes, pero no para todos. Por el mismo eh, problema del tamaño y de que comen como locas. Entonces, pues vean, además tienen comida con los peces y todo eso. Entonces, era un video cortito para que más o menos vean qué especies... Les sirven para empezar y con las que no se van a poner a batallar tanto. Ya después si quieren, no sé, alguna chelidra o alguna otra especie ya necesitan más experiencia. Pero les voy a dar un consejo, incluso las personas que tienen experiencia llegan a perder dedos, llegan a ser mordidos por esas especies. Entonces siempre chequen más o menos qué posibilidades tienen económicamente de espacio y además eh, por ejemplo si van a quererlas manipular algún animal que sepan que lo van a poder este, manipular eh, y cómo entonces 
Siempre chequen eso antes de adquirir uno. Recuerden, los reptiles no son como los perros, eh, ni como los gatos. Son Sus cuidados y su, su comportamiento es diferente. A veces son un poco impredecibles. Entonces, pues les aconsejo eso, que siempre lo chequen. Y vean esta canija, pues anda ahí tomando el sol. Y pues estas ya se estresaron. Entonces ya... Nos, nos, nos vemos, me despido de ustedes y pues que la pasen muy bien, nos vemos hasta el siguiente video, eh, voy a hacer uno sobre pues cómo hacer escondites eh, con unicel y con plástico y varios materiales reciclables eh, para que se ahorren una muy buena lana con sus con sus reptiles, entonces hasta la próxima y Pasen bonito día.